to the weather. It's okay, Wendy, no problem. All right, I understand. But please stay connected just as a listener, all right? There you go. Hello, good evening, everyone. How are good you evening. doing? Good evening, teacher. Are you guys good okay? Evening, good evening, welcome. Welcome to your media conference number seven. Yes, video conference number seven. We are moving forward. So that's nice. That's good. Congratulations, everybody. You are doing a really good job here. All right. Tonight, we have just a little bit of things to, um, to study. But the first one that I want you to check is to practice something very important, all right? We want to ask two questions, all right? Les voy a presentar el slide. Eh, le pueden tomar el screenshot y eso. Y <clears throat> mientras yo estoy tomando la asistencia, ustedes practican contestando esas eh, preguntas que les voy a poner, ¿ok? A manera de entrada, ¿verdad? Como para que calentemos motores. All right, here, here it is. Okay, here it is. What's your phone number? What's your phone number? Then you answer, my phone number is... All right, then the second question, how old are you? I'm, and you say your age, years old, all right? And then what's your email address? What's your email address? Entonces ustedes vienen y ponen su dirección de correo, ¿verdad? It's, y ponen acá su dirección de correo. So meanwhile, I will call the roll, all right? Lo vuelvo a compartir, ahí va. Here it is. Okay. Easy? Yes. All right, please everybody get ready. Turn your cameras on. And when I call your name, you say present or say here. Edwin Salvador Hernandez Marquez. Present. All right. Eric Gerardo Rosa Lopez. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Griselda Jacqueline Alparo Argueta. Guillermo Antonio Hernández Coto. Present teacher. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Irving Francisco Peraza Herrera. Ivette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present teacher. Jorge Alberto López Orellana. Carla María Ramírez Rivera. Present teacher. Carla Yamilet Rubio García. Present teacher. Okay. Catherine Brigitte Meléndez. 
Present teacher. Okay. Marco Rubén García Rodríguez. Present teacher. Okay. Santos Roberto Acosta Bonilla. Silvia Estela Molina de Arias. <laughs> Vanessa Victoria Reyes Mengíbar. Buen día, Abigail Ángel Salas. Oh, yeah, I remember, I remember. I'm sorry, don't worry, don't worry, all right? Um, Jonathan Alexander Pérez Gómez. Present, teacher. Suleima Guadalupe Chicas Aguilar. No está Zule, Zuleima. Álvaro Ernesto González Cruz. Romeo Ernesto Solís Rivas. Jonathan Alfonso Calles Pérez. All right. Present teacher. Okay, thank you, thank you. Right on time, very good. All right, people, then we are going to answer these three questions. This is just to start a class and as a matter of a warm up, right? All right, when we say our phone number, we say the phone number number by number, all right? Number by number, we don't say the ciphers like 25 or we don't say 86, we don't say 76, right? We say, for example, my phone number, right? My phone number is 7887-1488, all right? I say number by number, all right? Vamos a ver entonces. The first question is, what's your phone number? What's your phone number, right? What's your phone number? My phone number is 7887-1488. All right, now. A ver, vamos con cada uno. Listos, ready, what's your phone number? What's your phone number? Yvette, what's your phone number? My phone number is 7371-9635. Very good. Mm -hmm. All right, let's see. Uh, Javier, what is your phone number? Uh, my phone number is 7690-7680. Excellent, very good. He used the O instead of saying zero, all right? For phone numbers, we say O, all right? We say O instead of zero, all right? Thank you very much, Javier. Carla Maria, what's your phone number? My phone number seven nine uh, two six zero zero four five. All right, very good, very good. Bye. Así como cuando aprendimos, ¿se acuerdan ustedes? Uh, cuando aprendimos a deletrear, deletreamos con melodía para que sea un poquito más fácil, ¿verdad? La melodía de nuestro nombre ¿verdad? es lo que más nos piden que deletreamos. Por ejemplo, mi apellido es Beteta. Cuando yo voy a donde sea, me dicen, yo le digo, ¿cuál es su nombre? Carmen Beteta. ¿Carmen qué? Y ya me piden que lo deletree, ¿verdad? Entonces... Vengo yo y mi melodía, mi melodía, B-E-T-E-T-A, para no eh, estar B-E-T-E, right? Hacemos como una melodía. ¿verdad? Entonces, lo mismo con nuestro número de teléfono. Hay que hacer una melodía para que sea comprensible al que lo escucha y al mismo tiempo fácil de decirlo, ¿ok? para no entrar en confusiones, que si lo digo otra vez, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, con melodía, vamos a ver, con melodía, 
puede ser así. Por ejemplo, tenemos los primeros cuatro números, ¿verdad? Seven, eight, eight, seven, right? Sí. Para que nos salga más fácil, ¿ya? Los primeros cuatro números, así. A ver. Ajá. Practíquenlo así ahorita y ahorita pregunto. Los primeros cuatro números y de ahí los otros cuatro. ¿Ok? ¿Les sonó? All right. Ajá. Vale, vamos a ver entonces. Son tres preguntas, ¿verdad? La segunda pregunta dice, how old are you? How old are you? Ahí decimos nuestra edad. La edad se responde con I'm. No decimos I have, ¿verdad? Decimos I'm y decimos la edad que tenemos. Entonces, yo puedo decir I'm 43 years old. All right. I'm 42 years old. I'm 25 years old. I'm 28 years old. Entonces, una melodía para que no nos trabemos, ¿verdad? Y aprendamos a sacar los números, ¿verdad? Vamos a ver. Pensando en su edad. Ya la escribieron, ¿verdad? Entonces, ahora pensando en su edad, en su edad y en la melodía. Luego, la tercera pregunta es what's your email address? What's your email address? All right. En el email address, a veces tenemos signos especiales, tenemos números, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender los que tenemos en nuestra eh, dirección de email, ¿verdad? Por ejemplo, en, en mi dirección de email, bueno, la que puse ahí no es la original. Ok, pero vamos a leerla tal como la puse ahí en el slide. Vamos a ver. Ok, aquí vamos. Igual, busquemos hacer una melodía. Esta es información que tiende a, a tener confusiones, ¿verdad? Cuando nosotros las damos. Si le ponemos una melodía, se hace más entendible, más comprensible, más fácil de decir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos este signo que está acá, que es un guión bajo, ¿verdad? Guión bajo se dice underscore. Underscore. All right? ¿Cómo se dice? La arroba. Se dice at. At. Este signo se llama at. Y cómo decimos el punto com. El punto com decimos dot com. Dot com. All right? Entonces, si me preguntan a mí, what's your email address? Then I say, it's gr underscore bay theta 1980 at gmail.com. All right? Aquí, si se fijan, lo puedo, como es un año, ¿verdad? Es un, es un año eh, de algo, ¿verdad? Es fecha. Entonces, yo para decir los años, puedo dividir en dos partes, en dos cifras el año. Por ejemplo, si usted tiene un 2022 en su email address, puede ser 2022. Digamos que si tengo un año como, vamos a poner por acá, como 1950, ¿verdad? Puedo poner, decir 1950. All right. A ver, ¿cómo diríamos este otro año? Vamos a ver, si fuera un año en su email. Sería, por ejemplo, así. Este como... No tiene dos cifras, ¿verdad? No vamos a decir 2000, ¿ok? Vamos a decir 2000, 2000, ¿all right? Ahora, si fuera un año como mmm, 1999, ¿all right? 1999, divido. Vale, hoy voy a poner uno y ustedes me dicen cómo se diría.
Uh -huh. Se diría 1987. Ok, 1987-1987. Bueno, lo de las fechas lo vamos a ver todavía más adelante, así que ahorita es solo por si en su email address tiene un año, ¿verdad? Que usualmente son los distintivos, ¿verdad? Que nos aparecen en esas eh, addresses. All right. Vamos a ver entonces. Voy a decir cinco nombres de ustedes, ¿ok? Y... Cada uno de esos cinco me van a decir, my phone number is, I'm, y dice la edad, y va a decir, my email address is, all right? My email address is, y dice su email, all right? Vamos a ver. Cinco nombres vamos a decir. Vamos a ver. El primero sería Guillermo Antonio, el segundo Jonathan Calles, el tercero Romeo, Uh, el cuarto sería Santos y el quinto sería Edwin, ¿ok? Edwin Hernández. Vamos, pues. A ver, Guillermo. Eh, solo con su, la segunda me toca mi teacher. No, usted va a decir las tres. My phone number is, I am tan tan tan. tan. My email ah, okay, address okay. is. Uh -huh. Yes, yes, yes. What are your number? What are your phone number? My phone number is 7837-4883. Uh, how, how, uy, perdón. How, how you? Vale, aquí este how, abramos la boca al principio y decimos how para que nos salga el old. Si decimos how, ya no nos sale el old. Entonces, how old, how old. How old are you? I three two years how. All right. What, what your is email address? It G A L L I R N O one two. La arroba se me olvidó. At. 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 Mm -hmm. An A I -E L. El punto com. That com. That, that com. com. Mm -hmm. Thank you. All right. Very good, Guillermo. Now continue, please, Jonathan. What's your phone number? My phone number is uh, 74864772. How old are you? I'm uh, six. Uh, ¿Cómo se dice? 36. 36. 36. Yes. Mm -hmm. Years old. Uh, what's your email address? It's uh, Jonathan Calles for uh, 87. It's at. Gmail at, at. at Gmail. ¿Cómo se dice punto com? That com. That com. All right. All right. Go ahead, Romeo. What's your phone number? My phone number is it's seven six seven seven sixty sixty. How old are you? Um, I am 35. What's your email address? It's Se Solis Riva Romeo 19 at Gmail 
dot com. All right. Very good, Romeo. Very good. Hmm. Vamos a ver who's next. Javier, I think, right? You ready? Javier, I think it was, right? Hello, teacher. Yes. I'm sorry, I don't hear my name. Oh, I'm sorry. Um, uh, all right. Uh, ¿Quién iba entonces? Iba Edwin de último, ¿verdad? ¿A quién teníamos en eh, número cuatro? A Santos. I'm sorry, oh. Javier. I'm sorry. Ya lo asusté. Vaya, vamos a ver. Entonces, Santos. Santos ya está listo. Vamos a ver. Okay. Uh, what's your phone number? My phone number 7570. Five two. How how are you? I'm five four three. They are all. What's your email address? Is Santos Guion teacher dash dash Bonilla. Okay. Arroba gmail uh, at gmail punto dot dot, dot com dot com mm -hmm, exactly at, arroba, uh -huh. arroba at, se dice at at gmail dot com ok santos very good very good ahora recordemos todos que los números de teléfono los decimos de uno en uno no decimos 70, no decimos como nosotros en español, ¿verdad? Para hacerlo más entendible en English. Entonces decimos, por ejemplo, el mío, ¿verdad? 7887-1488. All right. Y hagamos esa melodía, ¿verdad? Los primeros cuatro números, tan, 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 tan. Los cuatro números después, ¿ok? Para que sea más entendible. Una melodía conocida, ¿ok? Vamos a ver, entonces el último es Edwin. Ok, good night. Good evening, welcome. What's your phone number? My phone number is 7905-8227. How old are you? I'm 37 years old. What your email address? It E S H M one eight one at gmail dot com. All right, very good, very good. Bien, este día solo hemos practicado en decirlo, ¿verdad? Primero que lo escribieron, ¿verdad? Todos. Luego lo hemos dicho algunos, los que hemos tenido la oportunidad. Pero mañana vamos a aprender a tomar nota de otro, ¿ok? Mañana nos vamos a ir a los uh, breakout rooms a tomar nota de los números que nos dictan, ¿ok? All right, then let's start the class for today. We have uh, some mm, important details to see about giving instructions. What's the way to give instructions? That's what we are going to study today. So to give instructions, we use a structure, all right? We use a structure. It's really easy, all right? It's really easy. You will see in all this class that we need to know the verbs, all right? We need to know the verbs to ask for someone to do something, all right? Giving instruction or saying someone to do something, all right? So let me uh, show you this from the slide, all right? From the slide. Mm, here it is. And the topic for today is how to use imperatives. 
how to use imperatives. Imperatives, 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 right? Imperatives. Esta es una estructura en el presente simple, ¿verdad? En donde nosotros podemos eh, auxiliarnos, ¿verdad? Para poder dar una instrucción, para poder dar una orden. A ver, how often do you give instructions on your jobs? How often do you give instructions on your jobs? Mm -hmm. How often do you give instructions and your jobs? Um, supervise. All right. Mm -hmm. You supervise. So you give instructions every day. Edwin? What's it then, Edwin? What? Oh, no, no, it was not that link. I'm sorry. I was trying just to uh, recognize the voice. All right. Estaba tratando de reconocer la voz, pero no atiné por último quién fue. Me equivoqué. Creí que era Edwin. Vamos a ver. ¿Quién fue que me dijo supervise? Yo, Jonathan Calles. Okay, Jonathan. Okay. Exactly. If you are a supervisor, obviously you have to give instructions every day, right? You give instructions every day. But uh, there are other instructions that maybe are not orders. Maybe they are just saying someone to do something for you, uh, like helping you, okay? For example, maybe you ask for help, all right? When you ask for help to do your job, maybe you are using imperatives, all right? Por ejemplo, for example, cuando usted le pide a alguien que haga algo por usted, como por ejemplo, que le ayude a terminar su trabajo o que le colabore en alguna situación, por ejemplo, usted está bien ocupado y se levantó y qué sé yo, y suena el teléfono. The, the phone is ringing, all right? Entonces usted le pide a su compañero de trabajo que responda el teléfono. ¿Cómo podríamos decirle al compañero, hey, mira, contesta el teléfono? ¿Cómo se lo diríamos en inglés? Vamos a ver, ¿alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Cómo decimos contestar el teléfono en inglés? Yo así sin saber mucho, solo le diría speak, speak my, my cell phone. Eh, okay, speak. Sí. Okay, uh -huh. Pero tiene la idea. La idea acá es que usted le tiene que decir que haga la acción. ¿Cuál es la acción? Usted me dice speak. Ok, aunque la correcta pues sería cuando okay. nosotros sí. conteste, ¿verdad? Conteste. Entonces uh -huh. sería answer the phone. All right, answer the phone. Yeah, answer the phone. Y no es una orden, ¿verdad? Sino que usted le está dando un, una dirección de que haga algo por mí, ¿ok? O para ayudarme, ¿verdad? So when you ask for help or you give instruction, you say a command maybe, or, then you use imperatives, all right? Podríamos ponerle help me answer yes. the phone. Oh, of course, of course. Help me answer the phone. Teacher. Right. Yes, tell me. También se puede decir pick up the phone. Of course, you can say that. Pick up the phone. Yes. Mm -hmm. Pick up the phone. Sí. Sí se puede usar. Y este yes. suena mucho mejor en el contexto de que alguien que no le quiera contestar, ¿verdad? Entonces usted le está poniendo su mensaje y le te estoy llamando, pick up the phone, right? A alguien que usted le está llamando suena un poquito mejor allí, ¿verdad? Ajá, pero pick up the phone significa conteste, all right? Uh -huh. Yeah. All right. Entonces, si se fijan, la idea la tenemos, es un verbo. 
¿verdad? ¿Cómo empieza el imperativo? It's a verb. ¿Qué es lo que tenemos que aprender para los imperativos? Verbs. Verbs. All right? Verbs. Yesterday, we were mm, practicing some verbs too. Remember? For example, those for the third person. Remember? Uh -huh. Pero en los imperativos, no hay tercera persona. ¿Ok? En la estructura de los imperativos, no existe la tercera persona. Y eso es lo que se nos hace un poquito más fácil al ver los imperativos. ¿Ok? Bien. Ya que introdujimos un poquito qué es lo que vamos a ver, veamos el objetivo. ¿Por qué tenemos que ver esto? Porque es necesario que nosotros identifiquemos cómo nos dan una orden o cómo podemos dar una orden. ¿Ok? Cuando una oración es un imperativo. So, participants will be able to identify and use imperatives. Use means to give and to receive, all right? To give and to receive orders, commands, instructions. So those are the imperatives, imperative. Imperative is a sentence, all right? It's, it is a sentence. So the agenda for today is first the class objective presentation, then we uh, did just a little bit the practice of numbers. And now we are going to try to go back to the frequency adverbs just to remember how often, all right? And also some activities to remind or to recall the verbs, all right? The verbs, remember that when we learn the activities, we learn verbs and a complement. Yeah, kind of similar to the imperatives, all right? Then we are going to the break of rooms to practice a conversation, a short conversation from the manual and a comprehension activity too and the break of rooms. And then we are going to talk about the imperatives per se. All right, then the session one-on-one, -on -one. all right. So let's start, let's start with this thing. Do you remember some leisure activities? A ver, ¿quién recuerda leisure activities? Do you remember the leisure activities? Uh, go to the park, teacher. Mm -hmm. All right. I go, también estaba, I go to the, no, I always in the eh, soccer. Play soccer. Mm -hmm. Visit I the park. Mm -hmm. Visit. I read a book. All right. Read a book. Visit the park. Visit the park. Right, go to the park, right? Visit the park. Visit the beach. In the shopping. Go shopping. Mm -hmm. Go to the beach. Watch yeah. TV. Yay, excellent. Watch TV. It's another leisure activity. Yeah. Watch TV. Uh -huh. Practice the surfing. Okay, so that's do surfing or go surfing. All right, Sur surfing. Uh -huh. All right. Uh -huh. These are leisure activities. How often do you go to the park? How often do you go to the park? How often do you go to the park?
It's okay. 5 p.m. I go, I go to the park one weekend. One weekend. Así. Once a weekend. Una vez en el fin de semana. Yes. Entonces podemos decir on we on the weekend, right? On the weekend. Mm -hmm. Very good. A ver, ¿alguien tiene otra frecuencia de visitar el parque? Yeah, I never go to the park. Oh, I'm sorry. I'm sorry for you. You don't have enough time to uh, go to the park. All right. I never go to the park. All right. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué otra frecuencia? A ver, ¿alguien va con otra frecuencia? Mm -hmm. A ver, recordemos. I usually go to the park. Excellent. Mm -hmm. I usually go to the park. Okay. Mm -hmm. I usually go to the park. Mm -hmm. I sometimes go to the park. Mm -hmm. Mm -hmm. I go to the park. When the family comes together. When the family comes together. All right. Mm -hmm. Nice. So it is from time to time. It's not always, right? From time to time. All right. Mm -hmm. Okay. Y así podremos, podríamos preguntar how often do you play soccer? How often do you play soccer? Well, my case is that I never play soccer. I never play soccer. I prefer um, softball, right? I prefer, prefer baseball. I prefer basketball, right? But if you play soccer, then you say the frequency. Mm -hmm. How frequently do you play soccer? So we say, how often do you play soccer? All right? Vamos a ver. Vamos a poner aquí. Vale, vamos a preguntar otra. Que sería, how often do you go shopping? Mm -hmm. How often do you go shopping? How often do you go shopping? Uh -huh. I always go shopping. Uh, sure, y ese, on es, the payday. Uh -huh. ese, esa pregunta entra como también ir a comprar al supermercado o algo por el estilo, no. Sí, oh. claro que sí. Eso sería do the shopping. Do the shopping. Como hacer la compra del mes, ¿verdad? O la compra de los groceries. ¿Verdad? Ahí sí. Pero go shopping también entra al supermercado. Ah. Yes. Uh -huh. También entra. Uh -huh. También entra ir al mall, ¿verdad? Entra, qué sé yo, cuando le toca ir a Preun, ¿verdad? O a un almacén ya específico, también es go shopping. Because it's the action, all right? Mm -hmm. I always go shopping on the payday. A ver ustedes, when do you go shopping? How often? How often do you go shopping? I always shopping and the bidri. Okay, I always go shopping to bidri. Bidri. Yeah. There Today. 
Ah, ahí ya no entra today. Digamos, yo siempre, si ponemos always, es que cada vez que usted necesita una cosa oh. que ellos venden, entonces usted sería, I always go shopping to be three. All right? Okay. Ya no necesitamos today porque entonces ya sería otra, otra oración. I oh. go to be three. Mm -hmm. I go yeah. to breathe, be three. All right. Mm -hmm. right. Oh, no, I go shopping sin el always. ¿Verdad? Mm -hmm. All right. Teacher. Tell me. Eh, sería I go eh, mm -hmm. ocasion occasionally mm -hmm. in the shopping. Así. Okay. I occasionally uh -huh. go shopping. Shopping. Uh -huh. mm -hmm. I occasionally mm -hmm. go shopping. Mm -hmm. Solamente. O tengo uh, que dónde voy. Uh, no necesariamente, pero estaría bueno para practicar el vocabulario. Uh -huh. ah, I occasionally go shopping in the um, Genesis. <laughs> Ah, all right, but Genesis doesn't exist anymore. Oh, yes, there is only one, right? There, there is only one left in San Salvador. Well, I don't know if it is still open. Todavía está abierto. A ver, no sé, pero Genesis. Okay, there you are. Nice. That's the VIP designer, right? That's the VIP designer. Yes, there you are. I occasionally go shopping to Genesis. That's good. That's good. Right. Mm -hmm. Okay. Y se fijan que para no tener error, hay que seguir la regla por lo menos ahorita, ¿verdad? Que estamos aprendiéndolo. La regla general es... Otra teacher. De, dígame. Uh -huh. ¿Alguien me dijo otra teacher? Teacher, no recuerdo. Seldon. ¿Qué uh, significa? Uh -huh. Eso eh, no, no me recuerdo ahorita. Escasamente. Escasamente. Ah, uh -huh. Uh -huh. Yo, teacher, le iba a decir otra. Ok, go ahead, please. A ver, I only do shopping at the supermarket. Uh, I usually. Yes. Oh, all right. I usually go shopping, shopping at the supermarket. At the supermarket. All right. Supermarket. There you are. I usually go, go shopping. Um, podemos decir to the supermarket. All right. To. To the supermarket. Como decir okay. al super. ¿verdad? Al super. Mm -hmm. Al super. Mm -hmm. Okay, thank you. All right. Mm -hmm. Excellent, Jonathan. All right. So, uh, les de, ay, ve cómo estoy yo acá. No les digo, pues, que esta, esta cámara necesita leña para calentar. Vamos a ver. Ahí estamos hoy, sí. Ajá. Es que me está pidiendo que vaya de shopping. <risa> vaya, vamos a ver entonces. Para no tener error, Vámonos a la, a la eh, regla general. La regla general es que primero escribo el pronombre, después escribo el adverbio de frecuencia y después el verbo, ¿ok? Así como lo tenemos acá, ¿verdad? I always, I always go, I occasionally go, I usually go. Está en medio, ¿verdad? De el pronombre o el sujeto y... El verbo. El verbo, pues, es la actividad que estamos eh, diciendo con qué frecuencia la hacemos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de aquí para allá. Um, okay, voy a borrar esto. Y nos vamos a ir a nuestro manual. All right. In our manuals, we have um, a series of exercises. All right, of exercises. 
So let's go to page plus 19, if I'm not wrong. page 19. Okay, entonces vamos a ir a practicar esta conversacioncita que vimos el día de ayer, ¿verdad? How often do you check your email every two hours, right? And just one second. Está en la página 19, ¿ok? Page 19. Vamos a ir a practicar esa conversacioncita, pero quiero que por favor practiquemos a conciencia la pronunciación de how often, all right? How often. How often dijimos que vamos a abrir la boca desde el principio y no vamos a decir how, porque no es oh ni how, es how, ¿ok? Como how, right? Igual, how, how often, how often. A ver, todos quiero escuchar cómo dicen how often. How often. How often. How often. How often? How often? Mm -hmm. how, how, often. how often? All right. Very good. How, how often? Mm -hmm. Mm -hmm. Y de una sola vez, ustedes practican una vez la conversación y de una sola vez dicen una razón why is it important to check the email every day. Una oración van a armar para dar la razón, ¿verdad? Normalmente cuando nos preguntan why, respondemos con because, ¿ok? Because, porque es una razón, ¿verdad? It's a reason why. All right, ¿estamos bien entendidos qué vamos a ir a hacer? Vamos a practicar la conversación once, and then switch, then we answer Question number two. Okay, después respondemos la pregunta número dos. All right. Are you guys ready? Voy a volver a preguntar. ¿Entendimos lo que vamos a ir a hacer o alguien tiene alguna duda? ¿Alguien me puede explicar qué vamos a hacer? Vamos a ir a, a la conversación. La vamos a leer conforme estemos en el, en el break rooms. Uno cada uno. Teacher, ¿será que me puedo poner la, la, la eh, página donde está la conversación? Porque solo, solo logré agarrar la mitad. Ok. Por favor. All right, all right. Ok. ¿Hoy sí? Eh, no, pero me sale grande. Ahora sí. Ok. Ahora sí. Ok. Y la pregunta número dos, ¿verdad? La pregunta número dos es esta. Ah, ok. Uh -huh. ¿Listo? Solo póngala un minuto, un minuto lo de arriba. Ok. Va, ahí va.
Thank you. All right. So here we go. Why is it important to check your email? Why is it important to check your email? All right. Mm -hmm. All right. Vaya, tenemos a Wendy como oyente. ¿A quién más tenemos como oyente? Que no puede ahorita participar, solo háganme una seña. Yo, teacher. Ok. Entonces tenemos Katherine, ¿verdad? Vamos a hacer el grupo un poquito más. Pero siempre las que, los que estén de oyentes, por favor, conéctense al breakout room para escuchar la práctica, ¿ok? Bien. Ahí vamos. Please join your room. Hours. Hours. How was and you? Uh, well, I try to chat is as often as I can. And how often do you call your clients? I often I'll the team times a week on the Monday, but I usually care call them on Friday to check their Hello? Hello, teacher. Hello, Carla. Hello? Casi no les escucho. Bueno, Griselda, sí. No sé si era su ley más. All right. Es que mi interés me está fallando. Me sacó. 
Hola, ¿me escuchan? Sí. Yes, Suleyma, we hear you. Ok. Sí, me sacó, me sacó el, el internet, me está fallando. All right. Ya tengo la página de Vaya, Vaya, entonces comiencen, vamos a oír. Okay. How often do you check your email? Okay. Every two hours and you? Well, I try to check it as often as I can. And, and one, uh, how often do you call your clients? Hello, Santos. No pude entrar a su reunión ahí. Santos. Daniela. Eric Gerardo. Yes, aquí estoy, teacher. Y no pude entrar al, al breakout room. No. Por ahí abajo en el menú en donde dice sala para grupos pequeños. Ahí es donde debe de irse para poder conectarse a la, a la, a la sala. Break a room. Correct. Tengo interferencia. Tengo interferencia. Tengo interferencia con Okay, Eric. Okay, you may remain here. All right. Mm -hmm. Por aquí tenemos a Santos. Eh, Eric. Por acá tenemos a Santos. Entonces, eh, quiero ver. Daniela pudo entrar. ¿Lo encontró, Daniela? Ya, ya se fue Daniela. Bien. Eh, Santos, Eric está teniendo problemas para, eh, con el audio. Entonces, la, con la conexión. Entonces, eh, Quiero ver, lo puedo pasar. Vamos a ver. Es que, uh, Santos, ¿usted en qué grupo estaba? ¿Con quién estaba trabajando? Lo tengo como, ah, usted está duplicado. Me aparece duplicado. Entonces, uh, estaba en la sala 7, Santos. Vamos a ver. Santos. Ya ahorita voy a llamar a todos para acá de todas maneras, oye, porque ya casi, bueno, ya son las nueve, ¿ok? Aquí quedes, ya no lo voy a mover. Peter. Sí, dígame. Este, sí, yo le, yo este, le había, bueno. Yo iba a estar de oyente porque tenía un, un problemita acá que no había llegado a, a la casa todavía. Este. Entonces estaba, estoy conectado, pero este, voy de camino a, a mi casa. Entonces, okay. pero estaba de oyente. Entonces, eh, le, le formo ahí para ver si, si puede conectar a alguien más ahí, ¿verdad? Con, Está bien, Santos. Por un momento. Gracias, gracias por informarme, Santos. Bien. Vale, gracias, uh -huh. gracias. Ok. Bien, ya son las nueve. So, it's nine. So, I have to call the roll. So, everybody, please get ready and uh, wait. I don't see everyone here. Bastantes tuvieron problemas para conectarse a la, a la sala. ¿Verdad? Hay varios que no pudieron yes. realizar la, la actividad, pero igual, todavía vamos a tomar unos minutitos, ¿verdad? Para terminar esa actividad acá. Pero por favor, todos alístense. Get ready and turn your cameras on and say present when I call your name. Edwin Salvador Hernández Márquez. 
Eric Gerardo Rosa López. Present. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present. Guillermo Antonio Hernández Coto. Present teacher. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Irving Francisco Peraza Herrera. Irving, no está Irving hoy. Ivette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present. Jorge Alberto López Orellana. Jorge. Carla María Ramírez Rivera. Present, teacher. Carla Yamilet Rubio García. Catherine Brigitte Meléndez. Present teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Santos Roberto Acosta Bonilla. I know you are here. I mean, um, Silvia Estela Molina de Arias. Present teacher. Uh, Vanessa Victoria Reyes Menjiva. Present teacher. Okay. Wendy Abigail Ángel Salas, I know, don't worry. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Suleima Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. All right. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present teacher. All right, here we go. Okay, people, so now we are going to role play the conversation only once, and then we are going to give the reason why it is important to, to um, uh, check our mail every day, right? So let's start by the conversation. Okay. Voy a leerla una vez para que recordemos la pronunciación. Los estuve escuchando a los que sí lo pudieron realizar y hay algunas cositas que vamos a arreglar, ¿ok? Decíamos que una de las cosas más importantes era aprender a decir how often, right? How often. How often do you check your email? Every two hours. 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 No hours. It's hours. Hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? Clients, clients, clients. I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. All right. A ver, vamos a escuchar entonces a Álvaro y a Erika Méndez, ¿ok? Ok. Vamos a ver. How often do you check your email? Every two hours and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your client? I often call them on a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always. Call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. All right, very good. 
Ajá, muy bien, muy buena pronunciación los dos. Ahora, solo tengamos cuidado con este verbo, check, con una C al final, así, ¿ok? No digamos una T ahí, por favor, ¿ok? Cuando decimos una T, es una mala palabra, entonces no podemos decirlo con una T al final. A ver, todos diciendo check, 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 check. 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 Uh -huh. Check. 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 Mm -hmm. Check. 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 La parte de arriba, uh -huh, uh -huh. Eh, donde dice, yes, yes, I was car to, el first thing se puede unir, first thing. First thing, first, first, thing. Uh -huh. first thing, no uh -huh. se puede pronunciar first thing, o sea, si, uh -huh. tiene que ir separado. Uh -huh. Porque como trae uh -huh. doble T. Sí, uh, okay. ok, sí, son dos palabras totalmente, una termina en un sonido diferente porque no es solo el AT, ¿verdad? Y, y tal vez si terminara en, no, ahí no, ahí tiene que ser first thing, first thing, first thing, ok, hay que abrir la boca así. Eh, eh. Thank eh. you. All right. Sí, la T y la H, la T y la H, esta. La pronunciamos como una Z española, ¿ok? Como el zorro, ¿verdad? Así, como una Z. Así vamos a pronunciar esto. Thing. Thing. Sacamos la lengua entre los dientes. Thing. ¿Ok? Uh -huh. Y eso es lo que acá nos dificulta porque tenemos un sonido ST, ¿verdad? Como first, first. Si yo digo solo first, todavía está bien, ¿ok? First thing, first thing, ¿all right? No podemos unirlo realmente ahí. Vamos a ver entonces. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Entonces, les pregunto yo, Silvia Estela, why is it important to check your email every day? You, you are muted. Yes, Silvia Estela, please open your microphone. Your microphone. Audio. For me, it's important my clients. For mm -hmm. my clients. Mm -hmm. I check, uh, I check uh, the email, Seria uh, usually. Okay. Okay. Uh -huh. For your clients. All right. Now, what about you, Yvette? Why is it important to check your email every day? Okay. Um, for Aquí, me, it, it's but, important. Uh -huh. Perdón, Ivette, eh, contestamos because, porque uh -huh. tenemos la pregunta why, ¿ok? Uh -huh. Because. Because. Uh -huh. I use it is for order authorization. I use it for the authorization. Mm -hmm. All right. Mm -hmm. For the authorizations. Very good. Mm -hmm. So you're checking it constantly, right? I always check my email. All right. Is it okay, Yvette? Yes. Very good. It's really important for you. 
Now, what about you, Marco? Why is it important to check the email every day? Because? I see uh, uh, information, only information now. Okay, I receive information. Okay, from your job. Okay, or for my job. All right, very good. Mm -hmm. Jonathan Calles, why is it important to check your email every day? Um, because mm -hmm. they are important clients. I see. There are important clients. Yeah. Okay, nice. Mm -hmm. Okay, very good. Thank you very much, guys. Y a través de los de su email reciben instrucciones ustedes? Do you receive instructions? Yes, teacher. I I uh, usually instruction my my job as jefe. Uh, uh, no, my job is mi trabajo. Ah, no, my boss. I usually. Instruction. Receive instructions my, from boss. my boss. My boss. All right, very good. And the instructions usually are imperatives. All right, imperatives. The imperatives are sentences. Sentences that they don't show the subject. Okay, it doesn't have the subject written. It has the verb and the complement. All right, the verb and the complement. So allow me to go there. <clears throat> okay. How to use the imperatives. This is what we are going to see right now. Okay, how to use the imperatives. Here we have a slide just to have an idea how to use imperatives. You see, acá tenemos use imperatives for commands, instructions, advice, and prohibitions, right? Commands. Instructions, advice, prohibitions. Commands son órdenes directas, ¿verdad? Commands son órdenes directas. Instructions es como los pasos de cómo hacer algo, ¿verdad? Instructions, instructions, how to do something. Advice, un consejo o un, eh, sí, un consejo. Una sugerencia, ok, también. Prohibitions, prohibitions serían prohibiciones, ¿verdad? Prohibiciones. Veamos aquí unos ejemplos. When you go to the doctor and you are sick, maybe from your belly or, I mean, your stomach, I don't know, whatever you are having problem, the doctor always say, eat healthy, right? Eat healthy. Coma saludable, ¿ok? Eat healthy. Vamos a ver, nuestro jefe, our boss, always is giving us instructions. Y incluso en las instrucciones o en los órdenes directas pueden ser también eh, como las reglas, ¿verdad? De nuestro trabajo. Like, be on time, ¿all right? Llegue a tiempo, ¿verdad? Be on time. Be on time. Y por ejemplo, usted queda con algún su amigo mirando, vamos a ver allá en la taquería Los Parados. Pero llegas temprano vos. Hey, sé puntual. Entonces yo le digo, be on time. 
be on time, okay? At 12, right? Be on time. Veamos la siguiente, stay safe. Stay safe. Cuando usted le dice a alguien que se cuide, más ahora en la pandemia, ¿verdad? Y se va a ir, sale de la casa y dice, stay safe. Yeah. Stay safe. Que, que, que eh, permanezca seguro, o sea, que busque su, su propia seguridad. Uh -huh. O sea, no te contagies, ¿verdad? <ríe> Eso sería en el contexto de la pandemia. Pero stay safe. Es lo mismo como cuídate. ¿Ok? Vamos a ver. Wear a mask. Wear a mask. Wear a mask. Wear a mask. Usa una mascarilla. ¿Verdad? Uh -huh. A la entrada de los almacenes, ¿verdad? Wear a mask. Vamos a ver hoy con lo de la pandemia. Wash your hands. Wash your hands. Wash your hands before eating. Okay. Wash your hands after using the bathroom, right? Wash your hands anytime, right? Anytime. After sneezing, okay? Después de estornudar, right? Wash your hands. Lávese las manos. Okay. Veamos esta otra. Keep two meters distance. Keep Two meters distance. Mantenga dos metros de distancia, ¿verdad? Es una recomendación. It's a recommendation from the um, who? <laughs> yeah. From the World uh, Health Organization. Okay. Ese es bien bonito porque miren, World Health Organization. La Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Es World Health Organization is the who, yeah? <laughs> World Health Organization. La Organización Mundial para la Salud. Okay. Vamos a ver acá. Ahora digamos ya en otros contextos, ¿verdad? Call me. Call me. Llámame, ¿verdad? <laughs> Okay, llámame. Hey, I may llamar vos. Okay, call me. Mm -hmm. Llámame y nos ponemos de acuerdo. Call me. All right. Vamos. Send the emails. Send the emails. Por ejemplo, el jefe le dice a usted, hey, mandar los emails. Entonces, send the emails. Usted puede invitar a alguien, ¿verdad? Y le puede decir, come to my party. Yeah, come to my party. Ven a mi fiesta, ¿verdad? Come to my party. Cuando están haciendo mucha bulla, be quiet. Be quiet. Be quiet. Like, shh, be quiet. Si alguien está hablando... Y usted no oye. Speak louder. Speak louder. Habla más duro, decimos nosotros en nuestro dialecto salvadoreño, ¿verdad? Pero es que hable más alto, más fuerte. Okay, speak louder. Speak louder. Estos son imperativos, miren. La estructura de estos es que no tiene... Sujeto, miren, sí existe sujeto en la oración, pero es tácito, ¿verdad? No está escrito aquí, porque normalmente se lo decimos a usted, ¿verdad? Se lo decimos a you, ¿ok? Por ejemplo, el, el sujeto tácito de estos imperativos sería you, pero no lo escribimos ni lo decimos, ¿verdad? You eat healthy, you be on time, no, pero se lo estoy diciendo a usted, ¿verdad? ¿Ok? La otra cuestión que debemos ver es que, a ver, digamos los verbos que están ahí. Vamos a ver, digamos estos verbos. El primero, eat. Uh -huh. El segundo, be. Be. Stay. Stay. Stay, perdón. Will. 
Wash, 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 keep, 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 call, 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 be, 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 Exacto, es la de la primera columna de las listas de verbos, ¿verdad? En la primera columna de las listas de verbos vamos a encontrar esta forma, ¿ok? Que también se le conoce como infinitivo, ¿ok? Como el infinite, infinite. Pero no lleva la partícula to. ¿Verdad? No lleva la partícula to. Aquí solamente es el verbo así, el solito, ¿verdad? Eat, be, stay, wear, wash, keep, call, send, come, be, speak. Y la ventaja de estas, estas eh, órdenes directas, ¿verdad? Podríamos decir es que usamos menos palabras, ¿verdad? Pero nos genera una desventaja hasta cierto punto. ¿Cuál podría ser la desventaja? Que podemos parecer mandones, ¿verdad? Podemos parecer mandones y solo estamos diciendo, help me with this, do that, call me, uh, answer the phone. Uh, entonces necesitamos algo que lo suavice un poco, ¿verdad? Y es la palabra please, to be kind, to be polite, all right? Para ser polite, amables, educados, we say please. This is the magic word, okay? Entonces, yo puedo decir eat healthy, please. Be on time, please. Stay safe, please. Wear a mask, please, all right? Y con el please, no hay problema si va al inicio o si va al final, ¿ok? Please lo puedo decir antes o lo puedo decir después. Yo puedo decir, por ejemplo, please send the emails. Puedo decir, please come to my party. Please be quiet. Please speak louder. O puedo decir, wash your hands, please. Wear a mask, please. Call me, please. Keep two meters distance, please. ¿Ok? Al final o al principio no cambia el significado y le da, y le da el sentido amable, polite. ¿Verdad? En amable, polite. ¿Ok? Veamos entonces algunos verbos. Practiquemos algunos verbos ahorita. ¿Ok? Ustedes los van a decir. Right. No, no, eh, perdón. Ahorita les pongo las slides, ¿ok? Ahí vamos. Call, call oh. me, please. Excellent. Oh. Mm -hmm. mm -hmm. Very good. Excellent. El verbo es call, 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 ¿ok? A ver, una orden, call me please, right? Otra, call clients, right? Call me please, call clients. Vamos a la siguiente. Say, say. Este es el verbo. Say, es el verbo decir, ¿ok? Say, say please when you give an instruction. Say, say that please. I'm sorry? Say that. Say that, very good. Mm -hmm. Say that. Mm -hmm. Dígalo, ¿ya? Yeah? Say that. Say your name. Diga su nombre, ¿ok? So, let's continue. Another verb.
¿Cómo decimos este verbo? Bye. 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 Ahí dice buy groceries, right? Buy groceries. Eso significa buy a hacer la compra del, de la alacena, ¿verdad? Todo lo que necesitamos. Okay, groceries es la comida que guardamos en nuestra alacena y que vamos al súper a comprar, ¿verdad? Ok, lo que metemos en la refri, groceries. Vamos, next. Sell. Sell. Vender. Sell. Sell. Ajá. Una orden, una instrucción puede ser. Sell the products. Sell the products. Next. Attend. Attend, yes. Mm -hmm. Attend a meeting. Es una, ya es una orden, ¿verdad? Attend a meeting. Right. Mm -hmm. Give. Give, 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 right. Send, yes, send. Spend, spend, yes, spend. Go. Go. Mm -hmm. have. 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 How? Mm -hmm. Have. Have. Mm -hmm. Por aquí hemos puesto una, un imperative, man. Have mercy, right? Have mercy. Uh, como ten piedad, right? Uh, bien, es cuando le pedimos a alguien que no nos dañe, ¿verdad? Have mercy. Vamos a ver. Do. 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 ¿Y qué es lo que la teacher siempre dice? Do your, homework. Do your homework. Do your homework. Yes, after the class, right? Next. Make. Make. Mm -hmm. Make. Make. Y ahí tenemos un ejemplo, miren. Make your bed every morning. Arregle la cama, ¿verdad? Haga la cama todos los días. Next. Supervise. Supervise. Yes, supervise. Ahí tenemos un ejemplo. A ver cómo dice el ejemplo. Supervise the employees. Yes. Another verb. Pay, yes, pay. Pay attention, right? Pay attention. Yo puedo decir, please pay attention, o puedo decir, pay attention, please, right? Ahí hay otro, miren, otro ejemplo. Pay your bills. Pay your bills. Paga las cuentas, ¿verdad? Aquí tiene dos significados este verbo, mire. Este pay es como nuestro, en nuestra frase de decir ponga, ¿verdad? Ponga atención. Pero acá es pague o de pagar, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, next one. Watch. 
watch. Hmm? Mm -hmm. Watch your step. Watch your watch step. The, mm -hmm. Watch the news. Watch the news. Mm -hmm. Correct. Watch, watch your step is como ten cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, va subiendo unas gradas, usted le dice, watch your step. O alguien, usted le está ayudando a caminar, watch your step. También puede ser en sentido figurado, ¿verdad? Watch your step. Hey, ten cuidado, ¿cómo te conduces? ¿Verdad? Watch your step. Vamos a ver la siguiente. B. Exactly. B. B es el infinitivo, ¿verdad? B es el infinitivo. ¿Y cuáles son las tres formas de B? Las tres formas del B. Am, um, is, are. ¿Ok? Pero el infinitivo es be. Ya conjugado es I am, you are, it is, she is, it is, we are, they are. ¿Ok? El infinitivo es be o la forma base del verbo ser o del verbo estar. Veamos los ejemplos. Be kind, be kind, sé amable, ok? Be kind, sé amable. Be patient, ten paciencia, ok? O sé paciente, ten paciencia, be patient. Vamos a la siguiente. Be like that. Be Be like. Mm, a ver. O, me, o, be, o creo que también believing. Mm. Eh, quiero no. entender bien lo que me está diciendo. Usted um, está. Uh, póngamelo en el chat. Póngamelo en el chat para saber más o menos qué es lo que me quiere decir. Eh, o está diciendo cree. El verbo creer. A ver. Oh, ok. Mm -hmm. Be, mm, be live. Ese es como sé en vivo. Ok, se en vivo. Uh, um, o quiere decir este otro. Vamos a ver si, si yo comprendo también lo que me quiere decir. A ver, así. Creer. Este es el verbo creer. Cree, believe, believe. Exacto, yes, ese <laughs> Ah, ok. Entonces este es otro verbo, completamente diferente. Okay. Ah, okay. Ajá. Este es un verbo muy distinto y es believe. Believe es cree. Yes. Uh -huh. Así, lo vamos a escribir aquí por los que no ven ahí el chat. Believe. Believe no es del verbo be, es un verbo aparte. Ok. Pero muchas gracias, Jonathan. All right. Vamos a ver el siguiente. Reply. Reply, yes, reply. Reply emails. Reply to your boss. Reply the, um, the recommendations, right? Reply. A ver este. ¿Conocen este verbo? Assist. 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 Mm -hmm. Que significa atender, ¿verdad? Uh -huh. Assist customers. Vamos a ver el siguiente. Help. help. Yes, help. Help your co-workers, right? Veamos el siguiente. ¿Conocen este verbo? Request. 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 
Ajá. Eso significa requerir o pedir. ¿Ok? Requerir o pedir. Request. Y por acá tenemos un ejemplo, ya usándolo como imperativo. Request information. Request information. ¿Ok? Pida la información, ¿verdad? Request information. Vamos a ver este otro verbo. Do you know this verb? Study. Yes, study. Study your ABCs every day. Study your ABCs every day. All right? Así que es la recomendación, ¿verdad? Estudie el alfabeto todos los días. Vamos a ver este verbo. ¿Conocen este verbo? Count. Count. Eso es lo de contar, ¿verdad? Yes. Correct. Count. Count. Y por acá tenemos un ejemplo. Miren. Count the products in stock. Cuente los productos que hay en existencia, ¿verdad? Count the products in stock. Y tenemos una frase o una expresión. Count on me. Count on me. Cuenta conmigo. ¿Ya? Yeah? Count on me. ¿Okay? Cuente conmigo. Con gusto le ayudo. Count on me. All right? Count on me. Do you know this verb? Work. 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 Yes. Work. Work hard to achieve your goals. Work hard to achieve your goals. Trabaje duro para alcanzar sus metas. Very good. Vamos a ver. And I think this is the last one. Mm -hmm. What verb is this? Read. 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 Mm -hmm. Read. Yes. Read. Read the instructions. Read the report. All right. Those are the examples there. Okay. Vamos a ver esta pequeña conversación. All right. Aquí tenemos una conversación de cómo se usan los commands o cómo se usan los imperativos en un día a día, en una situación bien sencilla y normal. ¿Verdad? Marcia y Luke están platicando, ¿verdad? Por aquí vamos a descubrir quién sería el jefe y quién es el empleado, ¿verdad? Vamos a ver. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and Luke, please supervise the new interns. Absolutely. All right, vamos a leerlo un poquito más despacio. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. All right. Vamos a ver. Is there any questions so far? Is there any question so far? Teacher, y eso de yes, ma'am, ¿cómo que dice? En el segundo párrafo. Mem, mem. 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 O sea, es una ea. ¿Ok? Mem. Mem. Eso lo que significa es el femenino de... A esta sí la conocen bien, miren. Yes, sir. All right. Entonces, es el femenino de yes, sir. Okay. Aquí sería sí, señor, ¿verdad? Como atendiendo la orden. Y aquí sería sí, señora. Ok. Well, 
We okay? Okay. Good. Vamos a ver entonces. ¿Hay alguna otra pregunta? Do you have any other question? Ok, vamos entonces a escuchar a Vanessa y a Carla y a Milet. A ver si ya Carla y a Milet ya tiene bien su, su conexión. Ya escuché. Ok, bien, vamos a ver entonces Vanessa y a Milet. Uh, please send this package. Ay. ¿Cómo se pronuncia después de yes, teacher? Ma'am. 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 A ver. Yes, ma'am. Do you need another else? Eh, actually, yes. Eh, please write a memo about the new day for uh, the general meeting. Cry away. Give me one of those memo stickers, please. Eh, sure. Here you go. Oh, and look. Please, supervisor. The new interns. Absolutely. 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 All right. Thank you very much. Thank you very much, girls. All right. En esta conversacioncita vemos que hay dos personas que están platicando y están haciendo actividades, ¿verdad? Una le pide un favor a la otra y la otra persona le pide favor a la otra persona. ¿Ok? Entonces, ¿miran ustedes esta conversación amable? ¿La miran de buena forma? ¿Hay amabilidad en esta conversación? Yes. 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 yes, of course. Of course, it's really polite, right? It's very polite. Uh, ¿Cómo nos damos cuenta que es polite? Es cliente porque es como una paquetería, una, eh, una agencia de... Eh, como DHL, digamos, o, o una agencia de, de... Ay, no sé cómo llamar. <ríe> courier, a courier. Ajá, uh -huh. uh -huh, es a courier. Uh -huh. uh, ok, it can happen in any kind of office, ok. Esta situación puede darse en cualquier oficina, ¿verdad? Donde enviamos algún paquete de documentos, qué sé yo, cualquier cosa. O a los clientes les hacemos el envío, ¿verdad? De nuestro producto, etc. Entonces, um, viene Marcia y usa una palabra mágica, ¿verdad? Please, ok. Please. Y no perdemos. Miren la amabilidad y vuelve a decir please. Ok. Acá igual Luke usa please. Right. 
Entonces vemos que el please o la palabra please hace más llevadera esta situación, ¿verdad? De los commands, giving orders, giving instructions. All right, now let's complete the following commands and let's use the conversation of, uh, that we have here as a reference. So let's read the number one. Leamos la número uno. Write a memo about the new date. All right. Mm -hmm. Number two. Give it. my own. Give it my own. Okay. All right. All right. We have teacher Latu. Uh, number one is right. Uh -huh. mm -hmm. La number two is give. Perfect. La nuevo yes. es teacher. Uh -huh. Yeah. Y la, y la supervise. The new teacher. Supervise. Supervise, yes. Uh -huh. All right. Entonces, lo importante en una oración imperativa es que el verbo se dice en forma base y se inicia con el verbo. Incluso, incluso solo el muy verbo es un imperativo, ¿ok? Solo el muy verbo. Por ejemplo, yo los digo, les digo a ustedes, clap your hands. Clap your hands. Pero les puedo decir también, clap. Right. A ver, voy a dar algunos que son eh, solo el verbo, ¿ok? Solo el verbo. Listen. Listen. Right. Listen. Uh, speak. 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 All right. Call. Call. Right. 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 Stand up. Stand up. Sit down. Sit down. All right. Estos son imperativos que tenemos solo el verbo, ¿verdad? No necesitamos un complemento para eh, que la otra persona entienda la acción, ¿ok? Sino que simplemente es una acción completa, ¿verdad? Entonces ahí ya solo usamos el muy verbo, ¿ok? Vamos a decir otro. Smile, smile, right? Smile, sonría, smile, yeah? Smile. Mm -hmm. Ahora, existen prohibiciones. Puede ser negativo también, ¿ok? Un command puede ser negativo. Por ejemplo, yo puedo decir, don't send the package, ¿ok? Don't send the package. Entonces, ¿qué es lo que yo uso para dar esa orden? Utilizo don't, ¿all right? Utilizo don't. Así. Miren, don't. También puedo decir never, never. Pero never da la idea de nunca, ¿verdad? O de cero Nada. oportunidad. Yes. Pero don't es que algo ya sucedió, ¿verdad? O podría suceder, ¿verdad? Don't talk too much. Don't talk too much. Maybe you really talk too much and someone tells you, don't talk too much. No hables mucho, right? Don't talk too much. Y de igual forma, para hacerlo más polite, más amable, we say please. Don't talk too much, please. Don't get late to work. Don't get late to work. Hey, no llegue tarde al trabajo, right? Don't get late to work. Podemos decir, don't send personal emails. Don't send personal emails. Never speak with food in your mouth. Never speak with food in your mouth. No hables con la boca llena, ¿verdad? Uh, don't answer the phone. 
don't answer the phone, right? Don't call customers. Don't call customers, right? Entonces, podemos decirlo también en negativo. Y como el sujeto es tácito, ¿verdad? No, no es que no exista. Sí es you, pero no se pone. No, no está escrito ahí. Entonces, por eso es don't. Nunca vamos a usar doesn't aquí en las órdenes, ¿verdad? Nunca. Siempre va a ser don't. ¿Ok? Ustedes van a encontrar rótulos en donde hay cosas que son prohibidas y cosas que son permitidas. Entonces, es lo mismo. Es un imperativo, right? Don't smoke. ¿Ok? No fume. Yeah. Don't smoke. ¿Mm? Yeah. Hay, en, los, en, los, hay bu en los buses nuevos, do not remove. All right, do not remove the sticker, right, with the instructions. Yeah, mm -hmm. yes, for the emergency exit. Yes. Uh, for example, if you are at the gas station, si usted está en la gasolinera, at the gas station, there is a sign, it says, for example, Don't use your cell phone, right? Don't use your cell phone. Don't smoke, right? Uh, y también dice, turn off, right? Turn off the motor, right? Okay. So, don't prohibition. Prohibition, saying someone do not do something, all right? Do not do something. Ahora, con never... Es que no hay ni siquiera un chance de oportunidad, ¿verdad? Y podemos tener unos ejemplos así como estos. Never wait for me. Never wait for me. Nunca, nunca me esperes, right? Never call customers. Never call customers. You are not the person in charge of calling customers. So you never call customers. Then never bring your problems to the office. Never bring your problems to the office. Nunca traiga sus problemas a la oficina, ¿ok? Never bring your problems to the office. Entonces, después de never, ¿qué es lo que hay? El verbo en forma base. Miren. Never call, never bring, never answer, never shut the front door. Nunca cierre la puerta del frente. Never answer the phone, all right? There we are. ¿Alguna pregunta hasta este momento acerca de los imperatives? No questions. Ok, no questions. Uh -huh. Ok, tenemos unos minutitos pequeñitos por ahí. Permítanme, vamos a hacer un pequeño ejercicio así rapidito. Ok, entonces, vamos a hacer un listado. Ustedes me van a decir eh, algunos imperativos que sus compañeros de trabajo, que su jefe o que usted le hace a sus compañeros de trabajo, ya sean instrucciones, ya sean órdenes directas o cualquier imperativo que se dé constantemente en su compañía. Ok, vamos a ver. Commands at the office. All right, vamos. Let's start. Uh -huh. A ver, Carla María, dígame el primero. And your job. ¿Cómo vamos a iniciar la oración? Un verbo. Un verbo. Uh -huh. um, es una orden, lo que usted va, una orden que usted constantemente recibe, una orden que usted constantemente está dando o que su jefe le está dando alguna instrucción que están recibiendo constantemente en su trabajo? Oh, eh, por ejemplo, uh, instruct de llegar a tiempo, be on time. All right. Uh -huh. Ok. Entonces, para armarla, teacher, ¿cómo sería? Ahí está. Be on time. Eso es todo. Eso es todo. Yes. Be on time. Ajá. Uh -huh. A ver, Santos, un imperativo en la oficina o en su trabajo. 
podría ser atender plan atender cliente ah ese sería assist assist the customers ok assist the customers hmm? assist, assist the customers, the customers. alright Jonathan Calles Jonathan Gómez uh, no, no es Gómez Vamos a ver cómo se llama el apellido. Como no, si era Gómez. Pérez Gómez. All right. Jonathan Pérez Gómez, un imperativo. En la oficina, en el trabajo. Como has. Haz la limpieza, por favor. Ok. Clean up. Así, fácil. Clean up, please. All right. Clean up, please. Uh -huh. Vamos a ver, Catherine. Ah, está de oyente, I remember. A ver. Para poder participar. Ah, ok, ok. Gracias. Yes. Eh, Sería send email, please. Ok, send email. Very good. Uh -huh. Guillermo Antonio. Ok. Eh, enjoy you meet. Eh, enjoy. Enjoy your meat. Your meal. All right. Enjoy your meal. Ese es buen provecho. Yeah. Ok. Enjoy your meal. There you are. Thank you, Guillermo. A ver, Carla Yamilet. I'm sorry. Answer, telephone, please. Answer. Cell phone. The cell phone. All right. Please. All right. Thank you. Ok, a ver, Wendy Abigail. Ah, no, 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 I'm sorry, I'm sorry, Wendy, no problem. Uh, Marco, I'm sorry, Wendy. All right. A4, please. Uh, can you repeat it? A4, please, de paga, por favor. Pay? Or please, por favor. For please. Okay. For, uh, please. Uh, all right. Yes. Pero pay el qué? El qué paga? Uh, um, a product. Pay product for, for please. Oh, okay. Pague el producto. Yes. All right. Uh huh. Uh, for please. Okay. Okay. Please pay. Pay please. All right. Dejémoslo así yeah. como usted me lo dijo. Uh huh. Give, give me the water bottle, please. Give me the. Give me, give me the water bottle, please. Eh, como, no, bueno, que siempre les pido a los compañeros que me ayuden a poner agua en el oasis. Oh, all right, all uh, right. Mm -hmm. Give me the water bottle, please. Creo okay. que sí. Sí, sí, uh -huh. sí, puede ser así. Uh -huh. There you are. Uh -huh. Sí, él se lo da, ¿verdad? Uh -huh. All right, there you are. A ver, ¿alguien tiene alguno ya último? Open the window. Excellent, open the window. ¿Alguien tiene otro? <ríe> Estaba fácil. Share, bueno. share la role, teacher. Share? Share la role. No. Share, no. Share, no. Es share? Share. Vender, vender, vender. Oh, sell. Sell. Sell, sell, sell. la role. Sell la role. ¿Así? Role. Sí. ¿Qué son valeros? Ok. The role. Role. All right. Mm -hmm. 
Attend the call emerging. Attend emergency. the emergency call. Okay, attend call. Uh -huh. mm -hmm. okay. the emergency call. Uh -huh. uh, all right. Mm -hmm. Okay, thank you very much, everybody, for participating, and thank you very much for your patience. Uh, right now, we are going to call the roll. Please get ready and turn your cameras on and say present when I call your names. All right. Vamos a ver. Voy a ir diciendo su nombre rápido, pero siempre digan presente, ¿ok? Porque ya vamos en, el, ya son tres minutos pasadas las diez y por amor, ¿verdad? Vamos a terminar on time. Uh, solo la... La sesión de uno a uno ahora era para Irving, pero no está, ¿verdad? No está Irving. ¿Alguien quiere quedarse? Ok, mientras paso la lista, lo piensan y me dicen yo, teacher, ¿verdad? Edwin Salvador Hernández Márquez, Eric Gerardo Rosa López, Erika Beatriz Reyes Meléndez. No, perdón, Present. Reyes Méndez. Present. Ok. Uh, Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present. Guillermo Antonio Hernández Coto. Present, teacher. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Ivette Elvira Quino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present. Teacher. Jorge Alberto López Orellana. Pero verdad que estaba conectado Jorge. ¿Alguien vio a Jorge? Okay. Carla María Ramírez Rivera. Present. Carla Yamile Rubio García. Present teacher. Katherine Brigitte Meléndez. Present teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Santos Roberto Acosta Bonía. Present. Silvia Estela Molina de Arias. Present, Vanessa teacher. Victoria Reyes Mengíbar. Present. Wendy Abigail Ángel Salas, no problem. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Álvaro Ernesto González Cruz. I need you to present. say present, everyone. All right. Present. All right. Romero Ernesto Solís Rivas. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present teacher. Okay, people. Present. So, all right, good, good. Okay, it's 10.05 right now. So is there any one of you who wants to stay with me in the session one-on-one? -on -one? Alguien que tenga dudas, preguntas, opiniones, que quiera decirme? Pero solo uno, por favor. No, no se peleen. No, no, no se peleen. Porque, ay, no, qué problema. <risa> Como no ofreció quesadilla hoy, Tichina, Ay, sí, cabala, quesadilla faltó. Es cierto. No, es que ahora eran pisques, por eso nadie quiere, ¿verdad? Porque eran pisques. <risa> ¿Se no, quiere teacher, quedar, pero ¿sí? La clase de hoy fue bastante completa y bastante entendible hoy. Ok, uh, ok. Yes, teacher. ¿Te quiere quedar, Silvia? Perfecto. Yes. Muy bien, bien, bien. Ok, Jonathan, qué bueno, qué bueno que completamos, ¿verdad? Bien. See you tomorrow, but please do your homework. Do your homework, guys. All right? Have a very good night. Say you later. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Okay, Silvia Estela, here we are. <laughs> genial, genial. <laughs> All right, great. Mm -hmm. Teacher, a mí me quedó una duda. Tell me. Dice que donde dice user imperative, de donde estaba command, ¿va que esos son comandos o qué es? Yes, exactly. Commands, eh, uh -huh. 
It refers to a uh, direct order, right? Una orden uh -huh. directa. Uh -huh. Ah, ya. Yeah. Yes. Y va, instrucción, ya se sabe que es instrucción. Advice, dijo usted que era este consejo, ¿verdad? Yes. Uh -huh. Ah, vaya. Yes. Y prohib prohibición. Prohibitions. Pro prohibition. Ah, ah, prohibition. Ajá. Ah, prohibition. Ajá. Ajá. Lo que normalmente a veces uno no comprende al final, ¿verdad? Uh -huh. La okay. prohibición de qué es lo que no podemos hacer. Al menos, en el trabajo, al menos en el trabajo tengo prohibición eh, ingresar a ciertas ventas. O sea, yo soy gestora de ventas a nivel nacional de roles. Oh, okay. roles industria. Uh -huh. Right. Pero no puedo meterme en la base de elaboración de piezas. Eso tengo prohibición. Ok. In, ingresar área. Uh, sería área, ¿verdad? Ok. Mm -hmm. <laughs> to the other area. All right. Uh -huh. Other mm -hmm. area. Uh -huh. Exactly. Exactly. Uh -huh. It's Otra prohibited. Que... Uh -huh. Uh -huh. Otra duda que yo tenía. Uh -huh. Porque les tomé un screen. All right. Ajá. ¿Quiere la compartimos yes. acá también? Ah, va. Ajá. Eran estas, ¿verdad? Uh, de um, donde estaba commands, ¿verdad? Ajá, command, ajá. Uh -huh. ¿Se puede compartir ahí? Sí, sí, ahorita lo vamos a compartir. Mm. It's hardly. Uh -huh. Acá. Uh -huh. Vaya, aquí están, mis. Ah, es, Alita. Uh -huh. Advice, ya se sabe que es consejo. Ahí ya, uh -huh. ya no se me olvida. Ok. <ríe> los comandos, instrucción y las prohibiciones. Exacto. Pero en el caso donde dice it's hardly. Uh -huh. uh -huh. ¿Sí? Entonces yeah. ahí, ahí digo it's no comprendí al final qué era lo que estaba diciendo. Ah, coma saludable. Por ejemplo, usted va donde el doctor y le dice, ah. usted está enferma porque no come saludable. Entonces, coma saludable. Yeah. Ah. Yeah. Eat healthy, right? Ajá, uh -huh. ajá. Y be on time. Eh, que esté a tiempo, que llegue a tiempo. Ah, sí, porque yo, ajá, be on time, llega a tiempo. Ajá, o sea, que sea puntual, pues. Puntual, uh -huh. ah, ya, yes. o sea, tipo cuando, cuando me dice mi jefe, my, ah, dice mi jefe, my boss, boss. my uh -huh. boss, eh, be on time. Sí, yes. be on time. Exactly. Ah. Mm -hmm. ah. And also be on time is, for example, if you have to present a report, mm -hmm. Maybe uh -huh. of your sales, uh -huh. uh, maybe monthly, right? Uh -huh. You have to be on time with the uh -huh. report, right? Uh -huh. Tiene que estar a tiempo el a reporte. Tiempo. Eh? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uh -huh. be on time es como que debe estar a la hora, ¿verdad? A la hora, ajá. Uh -huh. Uh -huh. Y stay safe. Stay safe. Stay safe. Stay safe. Uh -huh. stay safe. Es que usted es, le dice a alguien, por ejemplo, que se cuide, ¿verdad? Que se cuide. Uh, Un ejemplo que ponía yo es como, por ejemplo, en la pandemia, ¿verdad? Que es uh -huh. una frase muy, y todavía sigue siendo una frase muy utilizada, ¿verdad? Uh -huh. Para cuando eh, usted le dice a alguien vaya, que va a salir, ¿verdad? Y hay enfermedad por todos lados. Entonces, stay safe. Right? Uh -huh. Stay safe. Uh -huh. Ya. Yeah. Y el otro sí, no se me olvida. Wear a mask. Ajá, a mask. Eh, wash, your, eh, wash your hands. Uh -huh. eh, uh -huh. Keep two meter distance, la distancia. ¿verdad? Exactly. Uh -huh. eh, de ahí, call me, llámame, uh -huh. eh, envíame, send an email, come All to right. my party. Ahí en come to my party es otra que no, que no, no, no logré entender qué es lo que tengo que decir. Es ¿Cómo? como que yo la estoy es invitando. Venga. Yo la ajá, estoy invitando ajá. que usted venga a mi fiesta. ¿Ok? Ah, ajá. ajá. Venite a mi fiesta, ¿verdad? O ven a mi fiesta. Uh -huh. Uh -huh. Sería, ven a mi fiesta. <risas> exactly. That phrase. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Be, be quiet. Es ajá. Silencio. 
Yes. Mm -hmm. When, mm -hmm. por ejemplo, los niños, okay, en la casa están retosando y saltando. Y hey, be quiet. Que, o que se estén quietos o que estén en silencio. Ah. Mm -hmm. okay. speak, speak, speak louder, Eva. Speak louder. 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 Mm -hmm. louder. Mm -hmm. Mm -hmm. Y ahí mm -hmm. digo hablar. Hable fuerte. Fuerte. Ah, en ah ese... estoy claro de teacher. Sí, o sea, ya entonces tuve ah, uno en la voz. Ajá, yeah. uh -huh. exactly. Uh -huh. Oh, qué genial. Esas son las partes que no logré entender de ahí, pero me encantó, teacher. All right, all right. Well, I really appreciate your words. All right. Ay, no, I really appreciate gracias. your words. Okay, if... Um, do you have any other question? Get a bed. Check my list. <laughs> all right, all right. A memo about. Sería en la. Ah, bueno, don'ts. Cuando digamos don'ts, en, en esos tipos de. No vamos a usar otros, sino que don'ts y no doesn't. Never doesn't. Mm -mm. Uh -huh. mm -mm. Only Entonces, don't. Sería, talk too, too much es camina. No, no. Talk es hablar. Platicar. Hablas mucho. Ah, right? Talk too much. Speak louder, hablar fuerte. Y talk exactly. es, es hablar siempre. Eh, speak oh. es hablar. Ok. Uh -huh. so, speak es hablar. Hablar. Uh -huh. Por ejemplo, I speak, a lang uh, I speak uh -huh. English. I speak your language, I speak Spanish, ok, yo hablo, hablo, manejo un idioma, uh -huh. manejo un lenguaje. Uh -huh. Ahora, um, talk? talk es más para platicar, ok, uh -huh. platicar, aquel era hablar, ¿verdad? Uh -huh. Este es como platicar. Uh -huh. Get late to work. Uh -huh. Uh -huh. Get es... Ir al trabajo. Don't get late to work. Don't ah. get late. Get late, late es tarde. Ajá, no llegar tarde al trabajo. Exactly. Uh -huh. Ah. Sí. No uh -huh. llegues tarde. Uh -huh. Es una orden, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. uh -huh. No llegar tarde. Send personal email. Ah, bueno, ahí sí entiendo. Send. Ya. Yeah. <laughs> y el otro es speak white, put in the your mom. Dice, eh, uh -huh. habla, habla, eh, uh -huh. which, I don't know. You, ¿qué, ¿qué dice? Mi comida in your. Ah, no, 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 no. No, ese es uh, siempre uniendo con don't, ¿verdad? Uh -huh. Don't speak with I don't, food I don't. in your mouth. Mm -hmm. Mm -hmm. ah. Don't speak with I food. Don't. Okay. Mm -hmm. I'm too wet. No, 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 no. Uh, o llenarse la boca. No, 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 no. Que no hable con la boca llena. Ah. Ajá. Que uh -huh. no hable con comida ahí en la boca, enseñando el bocado. Ajá. Yeah. <laughs> yeah. uh -huh. So don't speak with food in your mouth. Mm -hmm. Y answer, ah, bueno, sería don't answer the phone uh -huh. y never call customer. Customers. Uh -huh. Customer. Uh -huh. Pero ese customer es el mismo que decimos cuando estoy atendiendo a un cliente. Yes, a client and a customer is synonym. Uh -huh. Synonyms. Como sinónimos. Uh -huh. Sinónimos. Ah, bueno. Uh -huh. Bye. Entonces, yeah. no, ya no me queda ningún, ninguna All right. <laughs> all right. Thank God. All right. Uh, then remember that you have to do your homework. All right. Ah. Do your homework on the platform and see you tomorrow. All right. Thank you. Thank you. <laughs> have a very good night. Good night. Bye.